ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பால பேசுகிறேன் நம்ம தினமும் கணிதம் சீரீஸில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து மூணு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு வந்து நான்காவது கொஸ்டின் பேப்பர் டிஎன்பிசி ஆர்கிடெக்சுரல் அசிஸ்டன்ட் ஆர் பிளானிங் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாம் வந்து எட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடைஞ்சி இதோட மேக்ஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து பார்ப்போம் ஓகே பார்க்கக்கூடிய முதல் கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆனது ஐந்து சதவீதம் கூட்டு வட்டி வீதம் எத்தனை ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஜீரோவா ஆகும் ஓகே இதற்கு நிறைய மெத்தட் உண்டு நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸாம் ஹார்டில் வந்து ஒரு ப்ரெஷரில் இருப்போம் ஓகேவா அப்போ ஷார்ட் கட்டு எல்லா மெத்தடுமே வந்து நமக்கு டக்குன்னு வராது இப்போ நம்ம லாஜிக்கலாக நம்ம திங்க் பண்ணி போடுற மெத்தடு தான் அங்கே வந்து நமக்கு கை கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு லாஜிக்கலாக ஒரு மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்கேன் ஓகே இப்போ ஆயிரத்தி அறநூறில் அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தட் தான் இப்போ ஆயிரத்தி அறநூறுக்கு அஞ்சு சதவீதம் அப்படின்னா வந்து எவ்வளவு ஆயிரத்தி அறநூறுல பத்து சதவீதம் அப்படின்னா வந்து நூத்தி அறுபது ஓகேவா ஒரு ஸ்தானம் கழிச்சு புளி வச்சா அது பத்து சதவீதம் பத்து சதவீதம் அப்படிங்கிறது நூத்தி அறுபது நூத்தி அறுபதுல பாதி அப்படிங்கிறது எண்பது ஓகேவா இதெல்லாம் டக்குன்னு சொல்லணும் இதுக்கு போயிட்டு ஆயிரத்தி அறநூறு இன்ட்டு அஞ்சு பை நூறுன்னு போட்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் சொல்லக்கூடாது ஸோ ஆயிரத்தி அறநூறுல அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா எண்பது ஓகேவா இது வந்து நமக்கு தெரியணும் இப்ப இதற்கான டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் வந்து எவ்வளவுன்னு பாருங்க எவ்வளவு ஆயிரத்தி ஏற அறநூறுக்கும் இதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி ரெண்டு ஜீரோ ஓகே இது அசல் ஸோ இந்த அசலுக்கு எத் ஏதோ டேஷ் வருஷம் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு வருஷத்தில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா ரெண்டு ஜீரோ வந்து கிடைக்கிது இங்கே ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு எண்பது ரூபா கிடைக்கி அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒரு நூற்றி அறுபது ரூபா கிடைக்குமா ரெண்டு வருஷத்துக்கு நூற்றி அறுபது மூணு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி நாற்பது இது சும்மா இப்படி எழுதிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனுக்கு ஏற்றாப்ல நாலு நாலுக்குன்னா முந்நூற்றி இருபது அஞ்சுக்குனா நானூறு ஓகேவா இதான கான்செப்ட் இதுதான் பேசிக்கான கான்செப்ட் இப்போ நமக்கு வந்து பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு நூற்றி அறுபது ரூபா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அவ்வளோ தூரம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸே ஒரு பத்து ரூபாலேருந்து ஒரு எண்பது ரூபா இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து வரும் அமௌண்ட் அதிகரிக்க அதிகரிக்க தான் ரேஞ்ச் கூடுமே தவிர இல்லைனா ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா இவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமே தவிர ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது அப்போ ரெண்டு வருஷம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு நூத்தி அறுபது இருக்கு இங்க நமக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தேவை கிட்டத்தட்ட நூறு ரூபா தொண்ணூறு ரூபா டிஃபரன்ஸ் தொண்ணூறு ரூபா டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் வராது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அஞ்சு வருஷம்னா ஐயட்டா நானூறு ரூபா நமக்கு டிஃபரன்ஸ் இரநூத்தி ஐம்பது தான் அது எதுனாலுமே வராது நாலு எட்டா முப்பத்தி ரெண்டு இதுவும் வந்து வராது ஸோ மூவெட்டா இருபத்தி நாலு ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நியர் பை இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் இப்படிதான் வந்து லாஜிக்கலா போட்டு திங்க் பண்ணி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெத்தட் இதுதான் வந்து சிம்பிளான மெத்தடு எந்த விதமான ப்ரெஷராக இருந்தாலுமே வந்து ஓகே இத்தனை வருஷத்தில் வந்து கிடச்சிரும்பா அப்படின்ட்டு நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஓகே அடுத்த செகண்ட் கணக்கு அறநூற்றி அறுபத்தாறு கிராமுக்கு ஆறு கிலோகிராம் என்பதன் விகிதம் வந்து என்ன அறநூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிராமு ஓகே விகிதம்னு கேட்டிருக்காங்களா விகிதம் ஆறு கிலோகிராம் ஒரு கிலோகிராம் வந்து எவ எத்தனை கிராமு அப்படிதான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும் ஒரு கிலோகிராம் வந்து ஆயிரம் கிராம் அப்போ நமக்கு ஆறு ஆயிரம் கிராம்னு ஆறாயிரம் கிலோகிராம்னு ஆறு கிலோகிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் ஆறு கிலோகிராம ஆறாயிரம் கிராம்னு எழுதலாமா ஆறாயிரம் கிராம் ஸோ இஷ்டம்னா டிவைடட் அர்த்தமா ஆறு 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 கிராமு டிவைடட் பை ஆறாயிரம் கிராமு கிராம் கிராம் கேன்சலு ஆறாயிரம் யூத்தா ஓராறு ஆறு மீன்ஸ் ஜீரோ ஓராறு ஆறு ஓராறு ஆறு ஓராறு ஆறு ஆன்சர் ஒன் 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 இஸ்ட்டு ஒன் ஜீரோ 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 நூற்றி பதினொன்று இஸ்ட்டு ஆயிரம் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி நூற்றி பதினொன்று இஸ்ட்டு ஆயிரம் ஓகேவா அடுத்தது ஃபைண்ட் த நெக்ஸ்ட் லெட்டர் அடுத்த என் எழுத்தை கண்டறிக இப்போ பாருங்கள் எம் இப்போ ஏபிசிடி வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேவா எம்என்ஓபி கியூஆர் ஆறுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் எஸ்டி அப்படின்ட்டு ரெண்டு எழுத்து வரும் எஸ்டிக்கு அப்புறம் தானே யூ வரும் அப்போ இங்கே ரெண்டு எழுத்து வந்து இதற்கு முன்னாடி வருது அடுத்து யூக்கு அப்புறம் என்ன வரும் யூவி டபிள்யூ அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸ் வரும் இங்கே ஒரு ரெண்டு எழுத்து ஒய் எக்ஸுக்கு அப்புறம் ஒய் ஜட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஏ வரும் ஏக்கு அப்புறம்
ஸோ ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் இது ஜி ஓகேவா ஈஸியானது தான் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் கணக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தாங்க கேட்டிருக்காங்க அடுத்து எண்ணூற்றி நாற்பது நூற்றி அறுபத்தெட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு பதினாலு ஏழு இதோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து இதால் டிவைட் பண்ணுறது வந்து தெரியணும் இல்லை இங்கே இப்படி இங்கிட்டு இருந்து வாங்க இங்கிட்டு இருந்து தான் வகுத்தல் இப்படி வகுத்தல் இப்படி வந்து பெருக்கல் ஸோ பெருக்கல் ஈஸியா இ ரெண்டா நாலு இதை மூணால் பிரிக்கிருக்காங்க பதினாலு மூணால் பிரிக்குன்னா நாற்பத்தி இரண்டு அடுத்து இதை வந்து நாலால் பிரிக்கிருக்காங்க நாலால் பிரிக்குன்னா நூற்றி இருபத்தெட்டு இது அஞ்சால் பிரிக்கிருக்காங்க எண்ணூற்றி ஐம்பது அப்போ இந்த வேல்யூ இருக்கா இங்கே ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூ வந்து ஒன்றால் பெருக்கணும் இப்போ ஏழையும் ஒன்றால் பெருக்குனா தானே இங்கே ஏழு வரும் சான்சருங்கிறது ஏ ஏழை ரெண்டால் பெருக்கும்போது பது எத்தனை பதினாலு அப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதை ஒன்றால் பெருக்குனா ஏழு கிடைக்கணும் அப்போ ஏழை ஒன்றால் பெருக்குனா மட்டும் தான் ஏழு கிடைக்கணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஏழு இவ்வளோ சிம்பிளான கணக்கு அடுத்து ஏ என்பர் ஒரு வேலையை பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் முடிப்பார் பி மற்றும் சி வந்து அந்த வேலையை மூன்று மணி நேரத்தில் முடிப்பார் ஏ மற்றும் சி வந்து ஆறு மணி நேரத்தில் அந்த வேலையை செய்து முடிப்பார் எனில் பி வந்து தனியாக அந்த வேலையை எவ்வளோ நேரத்தில் செய்வார் எப்படி எந்த கணக்கு கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி எல்சியம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருங்க பன்னெண்டு மூணு ஆறுக்கு எல்சியம் எல்சியம் எடுத்தது தானே பன்னெண்டு ஸோ எல்சியம் எடுக்க தெரியாதவங்க சொல்லித்தரேன் பார்த்துக்கோங்க ஒரு மூணு 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 போடுங்க மூணு போட்டால் நான் மூணா பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு போட்டால் ஒன் 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 அப்படின்ட்டு ஆயிரும் ஸோ எல்சியம்லாம் பார்த்தோடனே சொல்ல தரணும் ஸோ தெரியாதவங்க வந்து கற்றுக்கோங்க மூவி ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டாக பன்னெண்டு ஓகேவா எல்சியம் வந்து பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா டோட்டல் ஒர்க்கு ஏ டோட்டலாக வந்து நமக்கு ஒரு பன்னெண்டு கேக் செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ அப்படிங்கிறவர் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் பன்னெண்டு கேக் செய்கிறார் ஓகேவா ஏ அப்படிங்கிறவர் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் பன்னெண்டு கேக் செய்கிறார் அப்போ ஏ அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கேக் வந்து செய்வார் பி ப்ளஸ் சி இவங்க வந்து எத்தனை மூணு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ தான் எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ பன்னெண்டு வந்து டோட்டல் கேக்கு அந்த பன்னெண்டு கேக்கை செய்ய ஏ வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் எடுக்காரு ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கேக்கு பிசிங்கிற போது பன்னெண்டு கேக் செய்யணும் மூணு மணி நேரம் அப்போ பிஎம் சியும் சேர்ந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை ஒரு மூணு மூணு நாம் மூணா பன்னெண்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு கேக் வந்து செய்கிறாங்க ஓகே இது வந்து கேக்குன்னு வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்காது கேக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா அடுத்த சி ப்ளஸ் ஏ தானே சி ப்ளஸ் ஏ ஏ ப்ளஸ் சினாலும் சி ப்ளஸ் ஏனாலும் ஒன்று தான் ஓகேவா அவங்க எத்தனை பன்னெண்டு கேக்க செய்ய ஆறு மணி நேரம் எடுக்காங்க அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு கேக் வந்து செய்யறாங்க ஓகே இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க இதுல ஏயோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியுதா ஒன்னு ஏ வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கேக் செய்யறாரு அப்போ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க சியும் ஏயும் சேர்ந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு கேக் செய்யறாங்க அப்போ அதுல ஏ வந்து ஒரு கேக்கு செஞ்சிருவார்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஏ ஒரு கேக் செய்யறாரு சியும் ஏயும் சேர்ந்தே ரெண்டு கேக்கு தான் செய்யறாங்க ஒரு மணி நேரத்துல அப்போ இந்த ஒன்றை கழிச்சுட்டா வந்துருமா அப்போ வந்து என்னது ஏயோட வேல்யூ வந்து ஏயோ ஏ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கேக் செய்கிறாரு சியும் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கேக் தான் வந்து செய்கிறாங்க இப்போ இந்த சி வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் சப்ஸ்டியூட் என்ன இல்லை ஃபுல்லாக லாஜிக்கல் கணக்கு தான் இப்போ என்னது இது சாரி என்ன கொடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு கேக் வந்து செய்கிறாங்க அதில் வந்து சி வந்து ஒரு கேக் செஞ்சிட்டாருனா நாலு மைனஸ் ஒன்று தானே நாலு மைனஸ் ஒன்றுனா மூணு அப்போ பி பி வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு கேக் வந்து செய்கிறாங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி இங்கே போட்டோம்னா நாலு மைனஸ் ஒன்றுட்டு இங்கே என்ன ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடணும் ஓகேவா ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று அவ்வளோதான் அதை வந்து நான் வாயாலே சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ எத்தனை ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு கேக்கு இங்கே டோட்டல் தனியே இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க தனியே செய்ய எவ்வளோ மணி நேரம் ஆகும் கேட்டிருக்காங்களா B மொத்தம் பன்னெண்டு கேக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பி வந்து மூணு கேக்கு செய்வாரு அப்போ நாலு மணி நேரத்துல பன்னெண்டு கேக்கு வந்து செஞ்சிருவாரு அவ்வளவுதான் சோ ஆன்சர் வந்து என்னது ஆப்ஷன் டி நான்கு ஓகேவா இதற்கு வேற மெத்தட் எல்லாம் இருக்கும் அந்த மெத்தட் எல்லாம் போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்சிஎம் வந்து கண்டுபிடிங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்சிஎம் ஒரு செகண்ட் அடுத்தது அந்த எல்சிஎம் வந்து இந்த
அடுத்த கணக்கு ஏ ஆனவர் பி என்பவரை காட்டிலும் வேலை செய்வதில் மூன்று மடங்கு வேகமானவர் ஏ ஆனவர் பி என்பவரை காட்டிலும் வேலை செய்வதில் மூன்று மடங்கு வேகான வேகமானவர் அவரால் அந்த வேலையை பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நான்கு நாட்கள் குறைவாக எடுத்து முடிக்க முடிகிறது இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை முடிக்க ஆகும் காலம் எவ்வளவு நாள் ஆகும்னு கேட்காங்க இப்போ ஏ வந்து பியை விட மூணு மடங்கு ஸ்பீடா செய்வாரு இருபத்தி நாலு நாட்களும் குறைவா செய்வார் இந்த இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கு என்னன்னா இந்த மடங்கு இந்த மடங்கு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க என்னன்னா மடங்கு மடங்குன்னு அந்த கணக்கில் வந்துருந்துச்சுன்னா மடங்கு மைனஸ் ஒன்று டிவைடட் பை நாட்கள் ஓகேவா ஸோ இதில் மடங்கு என்னது ஏ ஆனவர் பிஏ விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக வேலை செய்கிறார் அப்போ மூணு மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா ஏன்னா இவர் அவரோட மூணு மடங்கு அதிகமாக வேலை செய்கிறார்னா ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு மூணு தானே கரெக்டு இவர் ஒரு மடங்கு வேலை செய்கிறார் இவர் மூணு மடங்கு வேலை செய்கிறார் அப்போ இந்த ஒன்றை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் டிவைடட் பை இருபத்தி நான்கு நாட்கள் இந்த கணக்குக்குனே ஒரு ஃபார்மெட்டு ஓகேவா இந்த ஃபார்மெட்டு கொடுத்துருக்கிறது நாலு போட்டுருணும் இப்போ ரெண்டு டிவைடட் பை இருபத்தி நாலுனா ஒன்று பை பன்னெண்டு இந்த ஒன்று பை பன்னெண்டுங்கிறது ஏயோட வேல்யூ ஓகேவா இன்னும் ஏ தானே மூணு மடங்கு அதிகமாக வேலை பார்க்காரு இருபத்தி நாலு நாட்கள் குறைவாக வேலை பார்க்காரு மூணு மடங்கு அதிகமாக வேலை பார்க்காரு ஸோ இது வந்து ஏயோட வேல்யூ இப்போ நமக்கு பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நான் அவங்க என்ன கேட்காங்க இருவரும் சேர்ந்து எவ்வளோ வேலை செய்வாங்கன்னு ஏ ப்ளஸ் பி தான் வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க அப்போ பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பியோட வேல்யூக்கு தான் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்கல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிஏ விட இவர் மூணு மடங்கு வேகமாக வேலை செய்வார்ன்னு அப்போ இதை மூணால் பெருக்கிடுங்க மூணால் பெருக்கிட்டால் முப்பத்தி ஆறு ஒரு வேலையை ஏதோ ஒரு வேலையை இவர் பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பாருங்க ஏதோ ஒரு வேலையை ஏ வந்து பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பார் அதே வேலையை பி வந்து முப்பத்தி ஆறு நாட்களில் தான் முடிப்பார் ஸோ இவர் வந்து மூன்று மடங்கு திரு வேகமானவர் இவரை விட இவர் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் குறைவாக வந்து வேலை செய்கிறார் ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபைவா ஓகே இப்போ என்ன கேட்டுக்கான் ஏபி ஏபிக்கு தான் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா தெரியுமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்த்தா ஏபி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் ரெண்டையும் பெருக்கி ரெண்டையும் கூட்டி போட்டுரும் அவ்வளோதான் பன்னெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஆறு டிவைடட் பை பன்னெண்டு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு பன்னெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஆறு டிவைடட் பை நாற்பத்தி எட்டு ஓர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தி எட்டு ஒரு நாள் நாலு ஒம்பத்து நாலா முப்பத்தி ஆறு ஆன்சர் வந்து ஒம்பது நாட்கள் ஓகே சிம்பிளான கணக்கு தான் அடுத்தது பதினையாயிரத்தி அறநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆறு மாதங்களுக்கு பதினாறு சதவீத வட்டி வீதத்தில் முதலீடு செய்தால் வட்டி காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்பட்டால் கூட்டு வட்டியை காண்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே காலாண்டு அதுமே ஓகே இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அசல் பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தி ஐந்து என் என் வந்து எவ்வளவு ஆறு மாதம் ஆறு வந்து பதினாறு ஓகேவா பதினாறு பர்சன்டேஜ் இப்போ காலாண்டு காலாண்டுனா வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து என்னது மாதங்கள் மாதங்களில் வருஷத்தில் மாற்றம்னா ஆறு பை பன்னெண்டு என்ன காலம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த காலத்தை வந்து நாளால் வந்து ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணிடுவோம் இதை டிவைட் பண்ண என்ன ஆறு ஓர் ஆறு ஆறு ஈர ஆறு பன்னெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு ஓகேவா ஸோ காலத்தை வந்து நாளால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் ஓகேவா காலத்தை நாளால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த காலாண்டுக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டியது காலாண்டுனா எத்தனை மூணு மாதம்னு அர்த்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை மூணு மாதம் நாலு தடவை வருமா மூணு மாதம் நான் மூணா பன்னெண்டு ஸோ ஒரு வருடத்திற்கு நாலு மூணு மாதம் வரும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா காலாண்டுன்னு கொடுத்தா அதை நாளால் பெருகிக்கிறோம் இதில் மாதங்கள்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு மாதங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்க ஆறு பை ர பன்னெண்டு ஓரு ஓர் ஆறு ஆறு ஈராறு பன்னெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து ரெண்டு ஓகே இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கும்போது பதினாறை வந்து நாலால் வகுத்தா நாலு பர்சன்டேஜ் நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து எப்படி வரும் ஒரு நாலு நாலு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு பை இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா இந்த கீழே உள்ள வேல்யூ மேலே கூட்டிக்கணும் ஸோ இருபத்தி ஆறு பை இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் கணக்கு இப்போ எப்போவும் போல் பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு 
ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடு வந்து அதில் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அதில் புரியும் ஓகேவா இப்போ இந்த வேல்யூ இருக்கா இந்த வேல்யூ எத்தனை டைம் போடணும் அப்படிங்கிறத ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை எத்தனை டைம் போடுங்கிறத டிசைடிங் பண்ணக்கூடியது என் வேல்யூ அப்போ இருபத்தி ஆறு பை இருபத்தி அஞ்சு என் வேல்யூ என்ன ரெண்டு அதனால் ரெண்டு டைம் போடணும் மூணு கொடுத்தா மூணு டைம் போடணும் ஒரு 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 வருஷம் கொடுத்துருந்தா அது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் வந்து வராது ஓகேவா ஸோ ரெண்டு வருஷம்னா ரெண்டு தடவை மூணு வருஷம் மூணு தடவை நாலு வருஷம் நாலு தடவை போடணும் ஸோ ஓகே இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஆன்சர் ஃபோர் அஞ்சு அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஈரஞ்சா பத்து மிச்சம் ரெண்டு அஞ்சு திரும்பி அஞ்சால் அடி விடுக்கலாமா ஆரஞ்சு முப்பது மிச்சம் ஒன்று ஈரஞ்சா பத்து மிச்சம் ரெண்டு ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி ஓர் இருபத்தஞ்சு 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 இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஸோ இருபத்தாறு 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 ஸ்கொயர் வந்து வேல்யூ வேணுது அறநூற்றி எழுபத்தாறு ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து ஒன் ஸ்கொயரில் இருந்து தேர்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க க்யூப் வேல்யூ வந்து ஒன் க்யூப்பில் இருந்து டுவெண்ட்டி க்யூப் வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து கணக்கை வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செய்வதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அறநூற்றி எழுபத்தாறு பெருக்கள் இருபத்தஞ்சி பெருக்குனா ஆரஞ்சு முப்பது ரிமைண்டர் மூணு ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மூணு முப்பத்தெட்டுக்கு மூணு ஆறு ஆறஞ்சு முப்பது முப்பது மூணு முப்பத்தி மூணு அடுத்த ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று பதினாலு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று பன்னெண்டு பதிமூணு ஸோ ஜீரோ ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஒன் ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட்டில் என்ன இருக்குது பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்தது ஸோ இதுலேருந்து பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டை கழிச்சுட்டா நமக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிருமா ஸோ இவ்வளோ பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பத்தில் அஞ்சு போனால் அஞ்சு ஒம்பது இருக்கும் பத்து இது ஓகேவா இங்கேருந்து ஒன்று கடன் வாங்குவாங்க இங்கே இது பத்தாயிரம் இது எட்டாயிரம் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ஒன்று கடன் வாங்கும் போது இது எட்டு இது பத்தாகவும் இந்த பத்துலேருந்து இங்கே ஒன்று கொடுத்துருவாங்க இது பத்தாகவும் இது ஒம்பதாகவும் ஸோ பத்தில் அஞ்சு போனால் அஞ்சு ஒம்பதில் ரெண்டு போனால் ஏழு எட்டில் ஆறு போனால் ரெண்டு இங்கே இது ஆறு தான் இருக்கும் ஆறில் அஞ்சு போனால் ஒன்று ஒன்றில் ஒன்று போனால் ஜீரோ ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு சிம்பிள் கணக்கு தான் ஓகே இந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு புரியணும் இந்த இடம் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன பண்ணணும் என் வேல்யூ இருக்கா என் வேல்யூ கொடுத்தா என் வேல்யூவை நாளால் பெருக்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நாளால் வகுக்கணும் அவ்வளோதான் வகுத்துட்டு இந்த இந்த ஒரு இடத்த கீழே உள்ளது மேலே தூக்கி போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணணும் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் இதை நீங்கள் ஃபார்முலாவில் போட்டால் ரொம்ப கஷ்டமாக வரும் அதனால் இந்த மெத்தடையே நீ அமைச்சுக்கோங்க எட்டாயிரத்திற்கு மூன்று ஆண்டுகளில் கூட்டுத் தொகை ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் கூட்டு வட்டி வீதம் காண்க எந்த கணக்கையும் வந்து நீங்கள் லாஜிக்கலாக யோசிச்சிங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கணக்கு பெருசாக வரும் ஒரு லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ இதற்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஒரு சாரி ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஓகேவா இதற்கான டிஃப்ரென்ஸு எட்டாயிரம் ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் எட்டாயிரம் போச்சுன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இது வந்து மூணு வருஷத்தில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் போட்டால் வரும் பத்து பர்சன்டேஜ்னா எண்ணூறு ஒரு பர்சன்டேஜ்னா எண்பது ஓகே பத்து பர்சன்டேஜ்னா எண்ணூறு ஒரு பர்சன்டேஜ்னா எண்பது அப்போ மூணு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு இரநூத்தி நாற்பது ஓகேவா இரநூத்தி நாற்பது வர வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பாக கிடையாது அடுத்தது சாரி ஓகே இரநூத்தி நாற்பதுங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு ஓகேவா இது மூணு வருஷத்துக்கு போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஓகே ஒரு வருஷத்து ஒரு பர்சன்டேஜ்னா எண்பது மூணு பர்சன்டேஜ்னா இரநூத்தி நாற்பது இரநூத்தி நாற்பது மூணு வருஷத்துக்கு வந்தால் செவன் ஃபிஃப்டி உள்ள தான் வந்து வரும் ஓகேவா அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இது வராது அப்போ நாலு வருஷம்னு போடும்போது நாலு எட்டா முப்பத்தி இரண்டு ஓகே முந்நூற்றி இருபது முந்நூற்றி இருபதுனாலும் எவ்வளோ வரும் தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இது வந்து எவ்வளோன்னா இரநூத்தம்பதா மூணு இரநூத்தம்பது எழுநூத்தம்பது
அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அஞ்சுக்குனா எவ்வளோ வரும் அஞ்சுனா நானூறு நானூறு இன்ட்டு மூணு ஆயிரத்தி இரநூறு ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல ஒரு டென் டு ஒரு எயிட்டி ருபீஸ் வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வரும்ட்டு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் குள்ள தானே இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறு அறுபத்தி ஒன்று ஆன்சர் அவ்வளோதான் இதுக்கு நீங்கள் வேறு மெத்தட்லாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் இது வந்து லாஜிக்கில் யோசிச்சுட்டு டக்குன்னு போட்டலாம் பனிரெண்டு மாடுகள் ஒரு வயலை பத்து நாட்களில் மேய்கிறதுனில் இருபது மாடுகள் அதே வயலை எத்தனை நாட்களில் மேயும் இதுக்கு ஆல்ரெடி வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஆட்கள் இன்ட்டு நாட்கள் டிவைடட் பை வேலை இது வந்து குரூப் ஒன் அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க ஆட்கள் இன்ட்டு நாட்கள் டிவைடட் பை வேலை இது வந்து குரூப் டூ ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் எத்தனை பன்னெண்டு மாடுகள் ஒரு வயல்ன்னு இருக்கா அந்த ஒரு வயல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து வேலை ஒரு வயல் அந்த ஒரு வயலை சாப்பிட்றது தான் அந்த மாடோட வேலை பன்னெண்டு மாடுகள் ஒரு வயலை ஒரு வய ஒரு வயலை வந்து சாப்பிடுவது தான் அதோட வேலை பத்து நாட்களில் பன்னெண்டு மாடுகள் பத்து நாட்களில் ஒரு வயலை சாப்பிடுகிறது அதோட வேலை இப்போ இருபது மாடுகள் அதே ஒரு வயலை எத்தனை நாட்களில் சாப்பிடுன்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸை மட்டும் கிட்ட வச்சுட்டு இந்த இருபதை வந்து இங்கே கொண்டு வந்துருங்க ஓகேவா இருபதை கொண்டு வந்தால் என்ன வரும் ஒரு பத்து பத்து ரெண்டு பத்து இருபது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஓகே அடுத்து இந்த கணக்கு எக்ஸ் ஹோல் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் டு ஃபோர் பை நைன் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை லெவன் இஸ் டு ஃபைவ் பை தேர்ட்டி த்ரீ எனில் எக்ஸின் மதிப்பை காண்ட இந்த கணக்கில் ஒன்று வந்து நம்ம என்னென்னா ஃபஸ்ட் இது எழுதுவோம் மூணு பை பதினொன்று அஞ்சு பை முப்பத்தி மூணு இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூ வந்து ஈக்குவல்ட்டாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இப்படி கணக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவல் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் வந்து ஈக்குவலாக வரும் ஓகேவா அதனால் என்ன பண்ணோம்னா இந்த வேல்யூவையும் இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணும் அவ்வளோதான் அப்படி பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் பெருக்கள் ஓகே எக்ஸ் இன்ட்டு அஞ்சு பை முப்பத்தி மூணு ஈக்குவல் டு நாலு பை ஒம்பது இன்ட்டு மூணு பை பதினொன்று இப்போ பெருக்குன்னா என்ன வரும் பன்னெண்டு பை தொண்ணூற்றி ஒம்பது எக்ஸை மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த வேலையும் இங்கே கொண்டு போனால் என்ன வரும் தலைகில் வருமா முப்பத்தி மூணு பை அஞ்சு ஒரு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு மூணு முப்பத்தி மூணா தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஒரு மூணு மூணு நான் மூணா பன்னெண்டு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது நாலு பை அஞ்சு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நாலு பை ஐந்து இப்போ அடுத்த கணக்கு வந்து பாருங்கள் ஃபைண்ட் ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் ஃபைண்ட் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் அப்படின்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கணக்கில் வந்து என்னென்னா மீப்போவாக கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டேமுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூப் இப்போ இதை வந்து எழுதுவோமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இப்போ இதில் காமனாக வந்து என்ன டேம் வெளியெடுக்கலாம் எக்ஸை வந்து வெளியெடுக்கலாம் ஓகே எக்ஸை வந்து வெளியெடுக்கலாமா இங்கே வந்து ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒரு எக்ஸை வெளியெடுக்கலாம் இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கா அப்போ இதிலிருந்து எக்ஸை வெளியெடுத்துடலாம் அப்போ ரெண்டு எக்ஸில் ஒரு எக்ஸ் போச்சுன்னா எக்ஸு இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ் போச்சுன்னா ஒய் மட்டும் இருக்கும் இது வந்து இந்த இதுக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்க முடியாது இப்போ செகண்டுக்கு எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூப்னு இருக்குது இதிலேருந்து காமனாக வெளியே என்ன எடுக்கலாம் எங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கா இங்கே மூணு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இது உள்ளே ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமனாக வெளியே எடுக்கலாம் ஓகே அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒய் க்யூப் இருக்குது அப்போ இந்த மூணில் ரெண்டு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் வெளியெடுத்துடலாம் அப்போ வெளியெடுத்துட்டோம் இந்த எக்ஸ் க்யூப்பில் ரெண்டு எக்ஸை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ உள்ளே என்ன இருக்கும் எக்ஸ் இருக்கும் இந்த ஒய் க்யூப்பில் ரெண்டு ஒய்யை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ இங்கே உள்ளே என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் ஒய்ன்னு இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னா வந்து என்னென்ன காமன் டேம் காமன் டேம் இருக்கணும் வித் லோ பவர் காமன் டேம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து லோ பவர் வந்து இருக்கணும் ஓகேவா 
இப்ப இல்ல காமன் டேம் வந்து என்னது எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஓகே இப்ப இங்க பாருங்க இதுல எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் தான் அர்த்தம் இது மல்டிபிளேஷன்ல தான் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் ஆனால் இதோட பவர் வேல்யூ வந்து ரெண்டு இதோட பவர் வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ லோ பவரை தானே எடுப்போம் ஸோ எக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது இந்த ஒய் ஸ்கொயருங்கிறது அங்கே இல்லை அதனால கிடையாது எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகே அடுத்தது வந்து ஒரு ஹெட்சேஃப் வந்து கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னின் மீ போவா கண்க இதுவும் ஒரு ஹெச்ஏஃப் இப்ப இது எப்படி செய்யலாம்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா எழுதிக்கலாமா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தானே மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு ஃபார்மேட்ல இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்னா என்னது ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதணும் அவ்வளோதான் இப்போ அந்த ஃபார்மேட்ல தானே இருக்குது இதை எழுதுனா என்ன வரும் இதுதான் ஏ இது ஃபுல்லாக சேர்ந்து ஏ எழுதுனா என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது பி ஓகேவா இது ஏ இது பின்னு வச்சுக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த வேல்யூ வந்து எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா இது திரும்பி எப்படி இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு இருக்கா இப்போ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் x மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் வந்து ஏயோட வேல்யூ எக்ஸ் தான் பியோட வேல்யூங்கிறது ஒன்று தான் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா இதுதான் வந்து இதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ இது கூட என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்ட்டு இருக்கு இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னை கணக்கில் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதி மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதி இந்த ஃபார்மேட்டில் இப்படி தான் வந்து நிற்கும் ஓகேவா இது இன்னொரு ஒரு ஃபார்மேட் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு என்ன வரும் இதுக்கு தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இதுவும் இது ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது எங்கே இருக்குது இந்த இருக்கா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுக்குனா இந்த வேல்யூ தானே வரப்போகுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுட்டு ஸோ இதானே வரும் ஓகே இப்போ ஹெச்சி எஃப் அப்படின்னா என்ன காமன் ஃபேக்டர் வித் லோ பவர் காமன் ஃபேக்டர் வித் லோ பவர் வேல்யூ காமன் வேல்யூ வந்து என்னது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கு அதான் இங்கே ஓகே இதை எடுத்துக்கிடும் இதான கடைசி வேல்யூ இதை எடுத்துக்கிடும் ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னுட்டு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கா இந்த இதில் இல்லை அப்போ இது வந்து வராது x ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கேயே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஆன்சர் வந்து என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஆப்ஷன் ஏங்கிறது ஆன்சர் எனக்கு வந்து பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு அசலுக்கு மொத்த தொகை ஐந்தாயிரம் கிடைத்தால் ஓகேவா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு அசலுக்கு மொத்த தொகை ஐநூறு ஐயாயிரம் நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா அசல் ஐயாயிரம் ரூபா கிடைச்சிச்சுன்னா அதனுடைய தனி வெட்டி என்ன இதற்கான டிஃப்ரென்ஸ் தானே இதற்கான தனி வெட்டி மொத்த தொகை அப்படிங்கிறது வந்து என்னது அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது அசல் ப்ளஸ் வட்டி அப்போ இங்கே என்னது வட்டி நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அசலும் வந்து கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு ஐந்தாயிரம் மைனஸ் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆன்சர் ஐநூறு ரொம்ப சிம்பிளான எனக்கு இதை ரொம்ப யோசிச்சிடக்கூடாது ரொம்ப யோசிச்சோன்னா ஆன்சர் தப்பாக வந்துடும் நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா அசல் கொடுத்துருக்காங்க ஐயாயிரரூவாக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு அதுக்கு இடையில் உள்ள தனி வட்டி எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஐநூறுரூபா தனி வட்டி வீதம் ஏ வீதம்னு கேட்டிருந்தா தான் நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்க்கணும் அவங்க கேட்டது தனி வட்டி தான் தனி வட்டி எவ்வளோ தான் ஐநூறுரூவா தான் சிம்பிளாக கணக்கு போட்டுட்டு போயிடலாம் ஈஸியான கணக்கு இப்போ அடுத்த கணக்கு வந்து பாருங்கள் பதினான்காவது கணக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க உறுப்புகள் இருபத்தைந்து உறுப்புகள்ன்ட்டாங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு உறுப்புகள்ட்டாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மற்றும் ஒய் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ எக்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இது என்னன்னா மைனஸ் ஒன்னு த ஹோல் பவர் ஒன்னுங்கிறது என்ன
ஈவன் பவர் ஆடு பவர் ஆடு பவர் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் வேல்யூ வரும் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன்று வரும் ஈவன் பவர் வந்துருந்துச்சுன்னா ஈவன் வழி இரட்டைப்படை பவர் வந்துருந்துச்சுன்னா ஒற்றைப்படை பவர் வந்துருந்துச்சுன்னா மைனஸ் வந்துடும் இரட்டைப்படை பவர் வந்துருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் வந்துடும் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருந்தாலும் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போது ஆ இங்கே கொடுத்துருக்குது பாருங்கள் ஆடு ஈவன் ஆடு நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஓகே அப்போ ஆடும் ஈவனும் எல்லா இடத்துலையும் கேன்சல் ஆக தான் செய்யும் இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் இப்போ பாருங்க ஒன் பவர் கியூபு அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன்று தான் வரப்போகுது அடுத்த இல்லை பாருங்க ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்னு பவர் ஹோல் பவர் ஃபோர் அப்போ இது ப்ளஸ் ஆயிரும் இது ப்ளஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன்றும் ப்ளஸ் ஒன்றும் கேன்சல் இப்படியே வந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் கேன்சல் ஆகும் ஏன் இருபத்தி நாலு வரைக்கும் கேன்சல் ஆகும்னா இருபத்தி நாலு வரைக்கும் தானே இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து வரும் பாருங்கள் வேணால் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இது ஆடு நம்பர் ஆடு ஒரு ஆடு நம்பர் ஒரு ஈவன் நம்பர் கேன்சல் ஆகும் ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஓகே ஆட் நம்பருக்கு மைனஸ் ஒன்று வரும் ஈவன் நம்பருக்கு ப்ளஸ் ஒன்று வரும் இப்படி வந்ததுன்னு கேன்சல் ஆகும் அதனால் ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஓகேவா இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணால் இப்போ இது ஆடு நம்பர் இதுக்கப்புறம் வந்து ஈவன் நம்பர் கொடுத்துருந்தா இது கேன்சல் ஆகிருக்கும் கொடுக்கல அப்போ இந்த ஆட் நம்பர் தான் வரும் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து என்னது மைனஸ் ஒன்று தானே வரும் எத்தனை பவர் போட்டாலும் ஆட் நம்பர் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று தான் வரும்போது அதான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஏஜ் வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்னது மைனஸ் ஒன் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்னது மைனஸ் ஒன் இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஓகே இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ எழுதி வச்சுக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன்று இப்போ ஒய்யிக்கு ஒய்யிக்கு அப்படிங்கும்போது என்னென்னா ஒய்யும் அதே தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் வந்திருக்கும் இங்கே மைனஸ் வரும் அவ்வளோதான் மீதிப்படி தான் சேம் ரூல் தான் அப்போ ஆடு நம்பர் மேலே வந்துருந்துச்சுன்னா என்ன வரும் மைனஸ் வேல்யூ தானே வரும் ஓகே மைனஸ் ஈவன் நம்பர் வந்துருச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே உள்ளே போகுமா இந்த மைனஸ் பெருக்கல்ல இருக்க இங்கே உள்ளே போச்சுன்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அடுத்து இந்த வேல்யூ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் ஒன் வந்துடும் அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இந்த மைனஸ் உள்ளே போகும்போது மைனஸ் வந்துடும் மைனஸ் ஒன் அப்படியே எத்தனை வரைக்கும் வரும் மைனஸ் ஒன் அம்மா அப்படின்ட்டு இருபத்தைந்தாவது உறுப்பு வரைக்கும் மைனஸ் ஒன்று தான் வந்து வரும் அப்போ ஒன்றுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் மைனஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணால் எவ்வளவு மைனஸ் ஆஃப் இருபத்தி ஐந்து ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் இருபத்தி ஐந்து ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஒய்யோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் இருபத்தஞ்சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா வந்து என்ன வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஃப் இருபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணுற வரணும் ஈவன் பவர்னா ப்ளஸ் வந்துடும் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ப்ளஸ் இது ஈவன் பவர்னா ப்ளஸ் வந்துடுமா ப்ளஸ் எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சோட ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து என்னது அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து இப்போ இந்த ப்ளஸ் உள்ளே கொண்டு போய் பண்ணலாம் ப்ளஸ் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ ஒன் ப்ளஸ் அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஒன்று ப்ளஸ் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி அறநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஸோ இந்த கணக்கோட ஆன்சர் அறநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஓகே இவ்வளவும் செய்யலை ஓகேவா ஆப்ஷனை வச்சு ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு ஃப்ளூக்கில் ஒரு ஆன்சர் அடிக்கலாம் அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா ஆப்ஷனையும் பாருங்களேன் மூணு நாலு ஆப்ஷனையும் வந்து பாரு ஓகேவா நாலு ஆப்ஷனையும் பாருங்கள் சைன் வேல்யூ கொடுத்துருக்கா இந்த இதில் இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் பாருங்களேன் எந்த வேல்யூவும் கொடுக்காமல் இருக்காங்க ஸோ ஒரு கணக்கில் இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியலன்னா இது தான் பதிலாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி செய்யவே தெரியல நான் இந்த கணக்கை விட்டுட்டு போகிறேன் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யோசிக்கணும் ஓகே இதில் ப்ள மைனஸ் இருக்குது இதில் ப்ளஸ் இருக்குது இதில் மைனஸ் இருக்குது இல்லைலாம் சைன் கொடுத்துருக்காங்களே இந்த ஒரு இதில் மட்டும் சைன்
இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மூணு ஆறு ஒம்பது நூற்றி பதினொன்று என்ற தொடர்வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை என் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க என் இஸ் ஈக்குவல் டு எனது எல் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை டி ப்ளஸ் ஒன் ஆ ஓகே இப்போ நம்ம என் இப்போ எல் வந்து எனது எல் வேல்யூ வந்து நூற்றி பதினொன்று இது எல் இது ஏ டி வந்து எனது இதை வந்து பாருங்களேன் மூவி ரெண்டு ஆறு வரும் அப்போ இது ஜிபியாக நமக்கு தோணும் ஆனால் ஜிபி கிடையாது ஆறு ஆறு ரெண்டாக பன்னெண்டு வரணும்ல பன்னெண்டு வராமல் இங்கே எவ்வளோ வந்துருக்கு ஒம்பது தானே வந்திருக்கு அப்போ மூணு மூணாக கூடுது மூணு ப்ளஸ் மூணு மூணு ப்ளஸ் மூணுன்னு கூடுது அப்போ டியோட வேல்யூ எனது மூணு டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும்ல டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்போ டி டூங்கிறது இங்கே இது தான் இது டி டூ இது டி ஒன் அப்போ ஆறு மைனஸ் மூணு மூணு ஓகேவா இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ண போது தெரிஞ்சிடும் டி இஸ் ஈக்குவல் டு மூணுட்டு அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு போட்டுருமா ஓகே இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நூற்றி பதினொன்று மைனஸ் மூணு டிவைடட் பை மூணு ப்ளஸ் ஒன் நூற்றி பதினொன்றில் மூணு போச்சுன்னா நூற்றி எட்டு டிவைடட் பை மூணு மூணாம் போது மிச்சம் ஒன்று பதினெட்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு பதினெட்டு முப்பத்தாறு ப்ளஸ் ஒன்று முப்பத்தி ஏழு ஸோ இந்த கணக்கோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ முப்பத்தி ஏழு ஓகே அடுத்த கணக்கு ஒரு ஈரிலக்கு எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் ஒம்பது இலக்கங்களின் கூடுதல் ஒம்பது அந்த எண்ணுடன் இருபத்தி ஏழு கூட்டும் போது இலக்கங்கள் இடம் மாறுகின்றன எண்ணில் அந்த எண் எது இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டினா ஒம்பதுன்னு வரணும் அதை ஈரிலக்கு எண்களின் கூடுதல் ஒம்பது இந்த ரெண்டு கூட்டினா பயணிஞ்சு இந்த ரெண்டு கூட்டினா ஏழு பதினொன்று இந்த ரெண்டு கிடையாது இந்த ரெண்டு கூட்டுங்க ஆறு ப்ளஸ் மூணு ஒம்பது மூணு ப்ளஸ் ஆறு ஒம்பது இது தான் ஸோ இந்த ரெண்டில் தான் ஏதோ ஒன்று ஆன்சர் அப்போ முப்பத்தி ஆறு கூட வந்து இருபத்தி ஏழு கூட்டுவோம் இருபத்தி ஏழு கூட்டினா ஆறு ஏழு பதிமூணு பதிமூணு மூணு மிச்சம் ஒன்று மூணு மூணு ஆறு என்ன சொல்லியிருக்கானே இந்த ரெண்டாவது இலக்கங்கள் இடம் மாறுகின்றன முப்பத்தாறுன்னு இருக்கா முப்பத்தாறில் வந்து இலக்கங்கள் இடம் மாறுச்சுன்னா ஆறு இங்கிட்டு வரும் மூணு இங்கிட்டு வரும் அந்த வேலை இங்கே வந்துச்சுனா இருபத்தி ஏழு கூட போது இரு இலக்கங்கள் இடம் மாறுகின்றன ஸோ ஆன்சர் வந்து இது ரெண்டு கூட்டினா ஒம்பது வருது இருபத்தி ஏழு இது கூட கூட்டினா இலக்கங்கள் வந்து இடம் மாறுகின்றன ஆறு இங்கிட்டு போயிட்டு மூணு இங்கிட்டு வந்துட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு மாறுது அப்போ இது இதில் வந்து பாருங்களா இருபத்தி ஏழு கூட்டினா என்ன வருது எண்பது வந்துடும் சாரி தொண்ணூறு வரும் பத்து மிச்சம் ஒன்று தொண்ணூறு இதில் வந்து எங்கள் இலக்கங்கள் இடம் இடம் மாறுதா இங்கே அறுபத்தி மூன்று இருக்குது முப்பத்தாறு வந்தால் தான் இலக்கங்கள் இடம் மாறுதுன்னு அர்த்தம் இங்கே வரல ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிளான கணக்கு யோசிச்சு போடுது கணக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இந்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா இங்கே நாற்பத்தொம்போன்னு இருக்கா நாற்பத்தொம்போட ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து என்னது ஏழு அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ்ஸுன்னு கொடுத்தா இதோட அடுத்த வேல்யூ இதோட அடுத்த ஸ்கொயர் வேல்யூ இப்போ ஏழுக்கு அடுத்த ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து என்னது எட்டு ஓகேவா எட் எட்டு ஸ்கொயர்னால் அறுபத்தி நாலு வருமா ஸோ ஆன்சர் வந்து எட்டு அவ்வளோதான் இதில் வந்து பார்க்கக்கூடியது வந்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான்னு தான் பார்க்கணும் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா இது ஏழு ஏழுக்கான அடுத்த வேல்யூ எட்டு அவ்வளோதான் வேணால் இப்போ நான் உங்களை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வேணாலும் காமிச்சிடுறேன் நாற்பத்தி ஒம்பது ப்ளஸ் இரநூத்தி இருபது ப்ளஸ் பதினாறு ப்ளஸ் எண்பத்தி ஒன்று இந்த ரூட் எல்லாத்துக்குமே பொதுவான ரூட் ஓகேவா ஸோ இந்த எண்பத்தி ஒன்று ரூட்டு எண்பத்தி ஒன்று ரூட்டை வந்து வெளியே எடுத்தால் என்ன வரும் ஓகேவா இங்கே இங்கே பாருங்கள் இல்லை எண்பத்தி ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த எண்பத்தி ஒன்றுக்கு ரூட் வேல்யூ வந்து என்னது ஒம்பதா அப்போ இது வந்து பெயருமா ஒம்பது ஒம்பது ப்ளஸ் பதினாறு இந்த ரெண்டு கூட்டினா வந்து எவ்வளவு இருபத்தி ஐந்து இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சுக்கு ரூட் வேல்யூ வந்து என்னது அஞ்சு அப்போ இந்த ரூட்டும் பெயருமா அஞ்சுன்னு இருக்கா அந்த அஞ்சு இங்கே போடணும் இது எவ்வளவு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு ரூட் வேலி வந்து எவ்வளவு பதினஞ்சு ஸோ அப்போ இந்த பதினஞ்சை கூட்டினா இந்த ரூட் வேலையும் பெயருமா பதினஞ்சு நாற்பத்தொம்பது ப்ளஸ் பதினஞ்சு எவ்வளவு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலோட ரூட் வேலி வந்து என்னது எட்டு அப்போ இந்த ரூட்டும் பெயருமா ஆன்சர் வந்து என்னது எட்டு ஓகே இதில் ப்ளஸ் வந்தால் இப்படி வரும் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு பின்னாடி உள்ள நம்பர் வரும் இங்கே மைனஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா மேபி ஓகே மைனஸ் எல்லாத்துலேயும் வரும் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா மேபி இதில் வந்து ஆறு வரும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து உங்களுக
அடுத்தது அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பரவுள்ள ஒரு நாற்கரத்தின் ஒரு மூளை விட்டம் மூளை விட்டம்னா டீனு சொல்லுவோம் ஏழு சென்டிமீட்டர் மேலும் எதிர் எதிர் உச்சி கோணத்திலிருந்து அம்மூளை விட்டத்திற்கு வரையப்படும் குச்சி கோடுகளின் நீளம் அஞ்சு உணர்வது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த நீளங்கள் அப்படிங்கிறது ஹெச் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ தான் தெரியல ஹெச் டூ வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நாற்கரத்தோட பரப்பளவு ஃபார்முலா என்ன ஹாஃப் இன்ட்டு டி ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ இதான் வந்து நாற்கரத்தோட பரப்பளவு ஃபார்முலா இப்போ பரப்பளவோட வேலை கொடுத்துட்டாங்க அறுபத்தி மூணு மீதி வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஒன்று பை ரெண்டு ஏழு ஹெச் ஒன் வந்து என்னது அஞ்சு ப்ளஸ் ஹெச் டூ வந்து தெரில ஹெச் டூ வந்து அப்படி வச்சுக்கணும் இது ஹெச் டூ பையில் எக்ஸன் கொடுத்துக்கணும் ஏன்னா இங்கே எக்ஸன் தானே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எக்ஸன் வச்சுக்கிடும் ஓகே இப்போ இப்போ இந்த வேல்யூலாம் இங்கே போகலாமா இது பெருக்கலாவும் இது வகுத்தலாவும் அப்போ அறுபத்தி மூணு இன்ட்டு ரெண்டு டிவைடட் பை ஏழு ஒரு ஏழு ஏழு ஒம்பி ஒம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு ஒம்பது இன்ட்டு ரெண்டு பதினெட்டு ஓகே பதினெட்டு ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸுன்னு இருக்கு இங்கே எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இங்கே அஞ்சு வந்து கொண்டு வந்தால் மைனஸ் அஞ்சு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பதிமூணு ஆன்சர் வந்து பதிமூணு ஸோ இன்னொரு அந்த உச்சி கோட்டிலேருந்து வரையக்கூடிய அந்த இதோட நீளம் வந்து பதிமூணு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா அந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் ஓகே அடுத்த கணக்கு பத்தொம்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலுவலக கட்டட தரையில் இரநூறு சதுர வடிவிலான ஓடுகள் பதிக்கப்படுகின்றன ஏதோ ஒரு மாடின்னு வச்சுக்கோங்க மாடியில் ஒரு இரநூறு சதுர சாய் சதுர வடிவிலான ஓடுகள் பதிக்கப்படுகின்றன ஓடுகளின் மூளை விட்டங்கள் நாற்பது இருபத்தைந்து எனில் தரையை மெருகூட்டுவதற்கு ஒரு ச ஒரு சதுர மீட்டருக்கு நாற்பத்தைந்து ரூபாய் ஆகும் நில் மொத்த செலவை காண்க இவை இந்த கணக்கு வந்து என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது பரப்பளவு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சு அந்த வரக்கூடிய வேல்யூவை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இப்போ பரப்பளம் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து சதுர மீட்டர்னு வருதுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும்னா பத்து இன்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு நானூற்றம்பதுன்ட்டு ஆன்சர் வரும் அதான் வந்து க கணக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது சாய் சதுரம்னால சாய் சதுரத்தோட பரப்பளவு ஃபார்முலா வந்து ஹாஃப் டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ இப்போ டி ஒன் வந்து இது டி ஒனுங்கிறது நாற்பது டி டூங்கிறது இருபத்தி ஐந்து நாற்பது இன்ட்டு இருபத்தி ஐந்து ஓரு ரெண்டு ரெண்டு இருபது இருபது இன்ட்டு அஞ்சு ஐநூறு ஐநூறு சதுர ஐநூறு சென்டிமீட்டர் இந்த ஐநூறு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு டைல்ஸ் ஒரு டைல்ஸோட பரப்பளவு ஒரு டைல்ஸோட பரப்பளவு ஐநூறு சென்டிமீட்டர் நம்ம இரநூறு டைல்ஸ் ஓட்டுறோம் அப்போ இரநூறு டைல்ஸோட இதுன்னா எவ்வளோ வரும் இரநூறு இன்ட்டு ஐநூறு இரநூறு இன்ட்டு ஐநூறுனா ஐரெண்டா பத்து மிச்சம் நாலு ஜீரோ ஐரெண்டா பத்து நாலு ஜீரோ ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் கே இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் வருது ஓகே இதுதான் இது ஒரு வேல்யூ இந்த வேல்யூ வச்சுக்கிடணும் இப்போ இது வந்து நமக்கு ஆன்சர் கிடையாது ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இவங்க ஒரு சதுர மீட்டர் கேட்டிருக்காங்க இவங்க கொடுத்துருக்குது ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் நம்ம உள்ளது சென்டிமீட்டர் ஒரு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் வந்து மீ சென்டிமீட்டராக மாற்றணும்னா ஆயிரத்தால் டிவைட் இதை வந்து ஆயிரத்தால் டிவைட் பண்ணணும் ஆயிரம் இல்லை பத்தாயிரத்தால் பத்தாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் ஈக்குவல் டு பத்தாயிரம் சென்டிமீட்டர் இது எப்படி ஞாபகிக்கலாம்னா ஒரு மீட்டர் எவ்வளவு ஒரு மீட்டருங்கிறது நூறு சென்டிமீட்டர் அப்போ இது ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னா என்னது ஒரு ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர்னா என்னது இதுதான ஸ்கொயர் ஒன் பவர் ஸ்கொயர் இதுதான ஸ்கொயர் ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னது ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்போ நூறு நூறு ஸ்கொயர்னா எவ்வளவு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஜீரோ போடுமா பத்தாயிரம் அதை தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பத்தாயிரம் சென்டிமீட்டர்னு ஓகே ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் சிக்கல் டு பத்தாயிரம் சென்டிமீட்டர் இதை வந்து இப்படி தான் வந்துச்சு ஓகே தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி வந்துச்சுன்னு மறந்துடாதீங்க ஏன்னா இது கண்டிப்பாக மறந்துடும் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் சிக்கல் டு பத்தாயிரம் சென்டிமீட்டர் மறந்துடும் அப்போ ஒரு மீட்டர் நூறு மீட்ரு அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்ரு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருங்கன்னா பத்தாயிரம் சென்டிமீட்ரு அப்போ இதை வச்சு இதை டிவைட் கொடுங்க இங்கே மேலே எத்தனை ஜீரோ இருக்குது அஞ்சு ஜீரோ இருக்குது கீழே வந்து நாலு ஜீரோவால் அடி கொடுங்க ஒன் ஒன் 
Okay, வேறு ஒன்று கொடுக்கலை இவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆறு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா நீ ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளவு இது வந்து மொத்த தொகை அமௌண்ட் இது வந்து அசல் ஓகே இந்த அமௌண்ட்டில் இந்த அசலை கழிச்சிட்டோம்னா ஓகே இந்த அமௌண்ட்டில் இந்த அசலை கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு இது கிடச்சிருமா ஏன்னா அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தானே அப்போ நமக்கு இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்னா ஏ மைனஸ் பி தானே ஏ மைனஸ் பின்னா எவ்வளவு நான் ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐயா ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபதில் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் போச்சுன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது இதெல்லாம் குட்டி குட்டி ஸ்டெப் இதெல்லாம் நீங்கள் மறந்துட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஒழுங்காக வராது ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது ஈக்குவல் டு அசல் வந்து என்னது நாற்பத்தி எட்டாயிரம் இன்ட்டு என் வேல்யூ வந்து என்ன போட்டிருக்கோம் ஒம்பது பை நாலு ஆறு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி வச்சுக்கணும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட மறந்துடாதீங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஒரு நாள் நாலு ஒரு நாள் நாலு ஈர் நாலு எட்டு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது ஒம்பதுன்னு இருக்குது இதை வச்சு இந்த நூற்றி இருபது ஒம்பது இங்கே கீழே வந்துடும் இங்கே ஆறு மட்டும் இருக்கும் இந்த நூற்றி இருபதும் ஒம்பது கீழே வந்துடும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஓர் ஒம்பது ஒம்பது ஓ ஒம்பத்து ஒம்பதா எண்பத்தி ஒன்று அப்போ எட்டு ஒம்பதா எழுபத்தி இரண்டு ஓகேவா எட்டு ஒம்பதா எழுபத்தி இரண்டு மிச்சம் மூணு முப்பத்தி ஆறு நாலு ஒம்பதா முப்பத்தி ஆறு ஓர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஏழு பன்னெண்டா பன்னெண்டு ஐ பன்னெண்டா அறுபது ஆறு பன்னெண்டா எழுபத்தி ரெண்டு ஏழு பன்னெண்டா எண்பத்தி நாலு ஸோ இந்த கணக்கோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஓகே சிம்பிள் தான் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்று எத்தனை ஆண்டுகளில் ஐயாயிரத்தி அறநூறு ஆனது ஆண்டுக்கு ஆறு சதவீதம் தனிவட்டி வீதத்தில் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதாக உயரும் இந்த கணக்கு வந்து போன மூணு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு உள்ள ஒரு கணக்கு தான் ஓகே ஆக இன்னும் சொல்லித்தரேன் தனி வட்டியோட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா வந்து என்னது பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இதில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வேணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்னா இதில் கொடுத்துட்டாங்க இது மொத்த தொகை இந்த அளவு கிடைக்கிது மொத்த தொகை இது வந்து அசல் ஓகேவா இப்போ மொத்த தொகை இவ்வளோ ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது அசல் ஆய் ஐயாயிரத்தி அறநூறு இதில் கழித்தா ஜீரோ ஜீரோ பேரும் ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது ஓகேவா எப்போ இந்த உயர்ந்து இவ்வளோ கிடைக்கிறதுனா இதுதான் மொத்த தொகை ஃபஸ்ட் இனிஷியலில் உள்ளது அசல் ஓகே இப்போ பி வேல்யூ வந்து இருந்தது அசல் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு என் வேல்யூ வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஆறு வந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆறு போட்டுக்கிடும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஓகே இப்போ இது வருமா என்ன மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மீதி கொண்டு வந்தால் ஐம்பத்தாறு இன்ட்டு ஆறு ஓர் ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு ரெண்டு ஐம்பத்தாறு நூற்றி பன்னெண்டு ஜீரோ ஓர் ஆறு ஆறு மூவாறா பதினெட்டு 
மூவாயிரம் பதினெட்டுனா மிச்சம் ரெண்டு பை ஆறுன்னு இருக்கோம் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ஸோ மூணு வருஷம் ஒரு மா ஒரு வருஷ ஒரு ஒரு ஒன்று பை மூணு மாதம் ஆன்சருங்கிறது ஆப்ஷன் டி அடுத்த இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு ஒரு வகுப்பில் ஐம்பது மாணவர்கள் உள்ளனர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் பதினாலு பிரசன்டேஜ் வருகை புரியவில் புரியவில்லை எனில் வருகை புரிந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் எது பிரசன்டேஜினால் நூறு பிரசன்டேஜ் நூறு பிரசன்டேஜில் பதினாலு பிரசன்டேஜ் வருகை புரியவில்லை பதினாலு பர்சன்டேஜ் வருகை புரியலன்னா எண்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து வருகை புரிந்துள்ளனர் அவ்வளோதான் ஓகேவா எயிட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் வந்து எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அப்போ எண்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் வந்து வருகை புரிஞ்சிருக்காங்க ஐம்பது பேரில் எண்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் வந்து வருகை புரிஞ்சிருக்காங்க அதை தான் வந்து கே நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஈர் அஞ்சா பத்து ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டா எட்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ஸோ நாற்பத்தி மூணு பேர் ஸோ அந்த நாளில் வருகை புரிந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கைங்கிறது எவ்வளவு நாற்பத்தி மூணு அடுத்த பாருங்கள் அடுத்த இதே மாதிரி ஒரு கணக்கு தான் இருபத்தைந்து மாணவர்களில் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீத பேர் வந்து கணித பாடத்தில் திறமையானவர்கள் அப்போ திறமையற்றவர் வந்து எவ்வளவு நூறுல எழுபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா இருபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து திறமையற்றவர்கள் அப்போ இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் ஓர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சு நூறு ஓர் ஓரு நாள் நாலு ஏழு நாள் இருபத்தி எட்டு ஸோ ஏழு மாணவர்கள் திறமையற்றவர்கள் இரு சார்பகா எண்களின் மீச்சிமா இவ்வளவு ஒரு எண் வந்து அறுபத்தஞ்சு எண் மற்றொரு எண் காண்க இதுக்கு நம்ம தெரியுமா இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் ஈக்குவல் டு மீச்சிமா இன்ட்டு மீ போவா ஓகேவா ஏதோ இதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் ஆனால் இந்த கணக்குக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ முக்கியமான வேல்யூ தெரியும் இரு சார்பகா எண்களின் இரு சார்பாக எண்களின் ஹெச்சிஎஃப் எப்பவுமே ஒன்று தான் இரு சார்பாக எண்களின் ஹெச்சிஎஃப் எப்பவுமே ஒன்று தான் இது வந்து இதற்கு முன்னாடி இந்த கணக்கெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க நிறைய டைம் கேட்கக்கூடிய கணக்கு தான் அப்போ ஒன்று அப்போது இங்கே பாருங்களேன் ஒரு எண்ணு நமக்கு அறுபத்தஞ்சுன்னு தெரியுது ஒய் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஐயாயிரத்தி அஞ்சு எக்ஸோ இது ஹெச்சிஎஃப் கேங்க மீச்சிமா கொடுத்துட்டாங்க மீப்போ வந்து ஒன்றுன்னு நமக்கு கிடச்சிச்சு அவ்வளோதான் இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் அறுபத்தி அஞ்சு பதிமூணு அஞ்சா அறுபத்தி அஞ்சு ஓரு அஞ்சு அஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ அஞ் ஒன்று ஓர் பதிமூணு 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 இருபத்தி ஆறு ஆறு ஐ ஐ பதிமூணா அறுபத்தஞ்சி ஆறு பதிமூணா எழுபத்தி எழுபத்தி எட்டு ஏழு பதிமூணா தொண்ணூற்றி ஒன்று ஸோ ஏழு பதிமூணா தொண்ணூற்றி ஒன்று மிச்சம் ஒம்பது இருக்கும் ஒம்பது இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்கா தொண்ணூற்றி ஒன்று திரும்பி ஏழு பதினொன்றுனா தொண்ணூற்றி ஒன்று ஸோ எழுபத்தி ஏழு ஸோ இதோட மற்றொரு எண்ணுங்கிறது எழுபத்தி ஏழு ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பரோட கடைசி கணக்கு இருபத்தி ஐந்து நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் கொடுத்துருக்குது அப்படியே எழுதுங்க நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்டின் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் எதையும் அடி கொடுக்க மாட்டா எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் எழுதுங்க நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு நாற்பத்தி எட்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த வேல்யூ வந்து இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் தலைகீழாக வருமா ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஓர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு நாலு பன்னெண்டா நாற்பத்தெட்டு சரி பன்னெண்டால் அடி கொடுக்க வேண்டாம் எட்டால் அடி கொடுப்போம் ஐயட்ட நாற்பது ஆறட்ட நாற்பது ஓர் எட்டு எட்டு ஐயட்ட நாற்பது ஆறு எட்ட நாற்பத்தெட்டு இப்போ இங்கே என்ன இருக்கு ஆறும் ஆறும் இருக்கு சார் ஆறா முப்பத்தி ஆறு ஆன்சர் வந்து என்னது முப்பத்தி ஆறு ஓகேவா இதோட இந்த கணக்கு முடிகிறது நம்ம நிறைய கணக்கு பார்த்துருக்கோம் அதோட லிங்க்லாம் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட்டாக கொடுக்குறேன் பார்க்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வேறொரு வீடியோன்னு சந்திப்போம் பாய்